Satan was my life. I whispered her name in my heart a thousand times. She is there, but I can't stop crying. I would never have done anything to hurt her. I am innocent of these charges, and we will prove it in court. السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد ويا رب العيد يكون عيد سعيد عليكم كلكم قضية النهاردة صعبة تفاصيلها كتير القضية معانا محلولة وغير محلولة في نفس الوقت القضية عن كاتب مشهور عنده كل حاجة مال شهرة عيلة مكان في المجتمع فهل ممكن الكاتب ده يكون قتل اعز شخص ليه عشان ما يخسرش كل الحياة اللي هو كان عايشها دي القضية دي اتكتب عليها كتاب والكتاب اتحول لفيلم وبعدها نتفليكس عملت فيلم وثائقي 13 ساعة تقريبا عن القضية بس مع الأسف كانوا واخدين طرف مايكل بطريقة غريبة كانوا بيحاولوا يزوروا ان هو بريء بكل الطرق عموما الأسباب برضو هعرفها لكم في القضية بس القضية, القضية حلوة ومثيرة جدا بس طويلة جدا فصعب جدا ان انا اختصرها في جزء واحد فده هيكون ان شاء الله الجزء الاول والجزء الثاني هنزله بكره بس انتوا عارفين انا مش باخر عليكم فهنزله بكره فعلا وخلونا نبدا في القضيه على طول بطلت قصتنا النهارده هي كاسلين هاند كاسلين اتولدت تحديدا يوم 21 2 سنه 1953 في شمال كارولينا كاسلين كانت ذكية اتخرجت الأولى على مدرستها في الثانوية وكانت وقتها أول بنت يتم قبولها في كلية الهندسة في جامعة دوك وطبعا دي كانت حاجة كبيرة والكل كان فخور جدا بكاسلين وقتها بعدها أخذت شهادتها في الهندسة المدنية وبعدها برضو عملت ماجستير في الهندسة الميكانيكية وده خلاها سهل جدا إن هي تلاقي وظيفة بسرعة كاسلين كانت محبوبة كانت عضو مهم في المجتمع كانت بتحضر كل الحفلات الخيرية أي حدث مهم لازم يحصل في مجتمعهم كانت دايما كاسلين بتحضره كاسلين اتجوزت جوزها الأولاني سنة 1977 وخلفت بنت واحدة بس سمتها كيتلين وبعد عشر سنين جواز الاتنين هنا قرروا ان هما مش مستحملين الحياة مع بعض أكتر من كده وانفصلوا بهدوء سنة 1985 كاسلين كانت خلاص اتعودت على حياة الوحدة وان هي عايشة لوحدها بس ما عداش وقت طويل وبنتها كانت بتدرس مع بنات شخص في المدرسة وكمان كانوا جيران لبعض فالشخص ده كمان كان أعزب وكان عنده أطفال وكان اسمه مايكل بيترسون مايكل مين بقى مايكل؟ مايكل اتولد يوم 23 عشرة سنة 1943 في ولاية تينيسي هو كمان كان في جامعة دوك اتخرج من كلية العلوم السياسية بعدها قرر ان هو يروح يدرس قانون في جامعة شمال كارولينا وبعد التخرج مايكل اشتغل محرر في جريدة اخبار وبعدها قابل زوجته الاولى وكان اسمها باتريشا وبعد فترة من جوازهم مع بعض قرر ان هو هل يلتحق بالجيش وراح وخدم في فيتنام بس ده ما طولش كتير لان هو اتصاب اصابة الاصابة دي حصلت له من حادثة عربية وكانت صعبة وسابت له شبه اعاقة دم في تم في رجله من تحت بعدها بعد اصابته دي قرر ان هو ينقل هو ومراته يروحوا يعيشوا في المانيا وجابوا طفلين كيتلون وتود باتريشا كانت في الوقت ده شغالة مدرسة في مدرسة وهي في شغلها قبلت واحدة تانية والاتنين على طول بقوا بيست فريندز والبنت البنت التانية دي كان اسمها اليزابيث راتليف اليزابيث كانت متجوزة برضو من راجل اسمه جورج وكان عندها منه طفلتين اسمهم مارسا ومارجريت والعيلتين ارتبطوا ببعض بسرعة على طول كانوا بيقضوا وقت سوا اطفالهم ارتبطوا ببعض وكانوا نت حياتهم ماشيه كويس جدا بس بعدها مع الاسف جورج مات فجاه سنه 1983 جات له سكت قلبيه فجاه وهو في الجيش والوضع وقتها كان صعب جدا على مراته وعلى اطفاله وعلى عيلته وفي الوقت ده 
باتريشا ومايكل الاتنين قرروا ان هم هيقفوا جنبهم ويساعدوهم لحد ما يتخطوا الموقف اللي هم فيه مايكل هنا قرب منهم جدا زيادة عن اللزوم لدرجة ان هو كان بيخرج مع اليزابيث يوميا كل يوم بالليل لازم يخرج معاها سواء اطفالها موجودين او مش موجودين على اساس ان هو كده بيساعدها تتخطى وفاة زوجها طبعا مراته شايفة ان الوضع غريب اه ممكن نساعدهم اه ممكن نقف جنبيهم اه ممكن نخرج الاطفال وفعلا باتريشا كانت بتساعدهم وواقفه جنبيهم بس مايكل كان واخد الموضوع لليفل اعلى من كده عموما الاولاد بعد ما بدأوا يتعودوا على وفاة ابوهم فجأة امهم مع الاسف اتوفت تقرير الطب الشرعي قال ان هي ماتت من نزيف داخلي في المخ تضح لما توفت اليزابيث ان هي سايبة وصاية اولادها لمايكل وان هو المفروض هيكون الوصي عليهم ومايكل هنا فعلا اعتبر الطفلتين زي اطفاله وبقى عنده كده اربع اطفال ولدين وبنتين بعدها بفترة قليلة جدا جوازه هو وباتريشا انهار واتطلقوا سنة 1986 واضح جدا ان باتريشا كان واضح لها ان في علاقة بين اليزابيث وبين مايكل وتأكدت من الموضوع اكتر لما اليزابيث سابت وصاية الاطفال لي مش ليها مع ان هي المفروض صاحبتها هي فبعدها حصلت مشاكل في الجواز وكان ده السبب طلاقهم وهو اخد البنتين وراح لشمال كارولينا وفي الفترة دي بعد ما قعدوا شوية اولا هو تبناهم يعني مايكل اتبنى الطفلتين رسمي ثانيا اولاده اللي كانوا قاعدين مع باتريشا محدش يعرف ايه اللي حصل بس هم فجأة قرروا ان هم ييجوا ويعيشوا مع ابوهم ورجع تاني ابوهم عنده اربع اطفال لما راح هناك بدأ يشتغل كاتب عمود في صحيفة محلية لبلدة درهام بعدها بدأ يكتب كتب عن الاحداث اللي حصلت له هو في الجيش كتب اكتر من اربع كتب وكان ناجح جدا كان بيحقق اعلى المبيعات كمان كان في شركة مقررة ان هي هتحول كتاب من كتبه لفيلم بس المشروع ده ما تمش بعدها في سنة 1986 مارجريت ومارسا اتعرفوا على كيتلين في المدرسة وعرفوا مايكل على ام كيتلين اللي هي كاسلين والاتنين هنا مايكل وكاسلين اول ما شافوا بعض اعجبوا ببعض حبوا بعض ما عداش وقت طويل على ارتباطهم وراحوا وسألوا الاطفال كلهم هيكون ايه شعورهم لو نقلوا كلهم سوا وعاشوا في نفس البيت الاطفال هنا كانوا فرحانين جدا خصوصا البنات حسوا ان صاحبتهم كاتلين هتبقى عايشة معاهم في نفس البيت ففرحوا جدا بالموضوع ومحدش ابدا اعترض على حاجة وفعلا في سنة 1989 كاسلين وكاتلين نقلوا وعاشوا مع مايكل وبعد كده بسبع, بسبع سنين بعد ما عدى سبع سنين اتجوزوا واشتروا بيت جديد الكلام ده كان سنة 1996 قرروا خلاص هيتجوزوا ويعملوا فرح واشتروا بيت جديد وحتى الفرح اتعمل والصور اتصورت على سلالم البيت الجديد ده البيت اللي اشتروه كان بيت فخم جدا كبير جدا شبه القصر تقريبا برضو كان في مدينة دورهم وزي ما قلت لكم كان جميل وكلاسيك وهادي وكان كبير يعني كان كل واحد ليه أوضة وكان في أوضة مكتب كبيرة وكان في سلمين ركزوا معي في الموضوع ده البيت كان فيه سلم رئيسي كبير اللي هو تقريبا اتصوروا عليه صور الفرح وكان فيه سلم تاني المفروض هما مغيروش حاجة في أساسيات البيت لما اشتروه فتقريبا الشخص اللي اشتروه منه كان عايش معاه شخص ما بيقدرش يتحرك مشلول تقريبا فكان فيه سلم صغير جدا بيبدأ من المطبخ وبيطلع لحد فوق الطابق اللي فوق فتقريبا السلم كان ضيق زيادة عن اللزوم بحيث ان الشخص ده يقدر يطلع وينزل بالسلم المتحرك بحيث انه يبقى ساند ايديه على الحتين من جنب وهو نازل ده كان تصميم بيتهم وهم سابوه على الاساس ده 
في الوقت ده مايكل وكاسلين كانوا عايشين تقريبا في قصه حب زي الافلام الرومانسيه بالظبط كانوا بيحبوا بعض مخلصين لبعض والاطفال ارتبطوا ببعض جدا كل حاجه كانت ماشيه كويس حياتهم حتى حياتهم كلها سواء مهنيا سواء عاطفيا سواء في خروجاتهم سواء ان هم كلهم بيخشوا في, يعني في مراكز عاليه وقتها هو نفسه رشح نفسه كذا مرة انه يكون العمدة وانه يكون رئيس البلدية يعني حياتهم كانت حياة يحلم بيها اي شخص يشوفهم بس كل ده اتغير في يوم تسعة اتناشر سنة الفين وواحد الساعة اتنين واربعين دقيقة صباحا مايكل بيترسون اتصل بناين ون ون قال انه لقى كاسلين وعى على السلالم الخلفية لبيتهم وانها لسه بتتنفس بس بتنزف كتير وطلب منهم ييجوا بسرعة فاللي بتكلموا على ناين ونوان سألته وقعت من كم سلمة ردوا قال مش عارف رجعت قالت له تاني اتأكد من انا بقولك من كم سلمة ردوا قال لها من خمستاشر لعشرين تقريبا سألوه اذا كانت لسه بتتنفس وهو هنا قفل الخط هو كان بيتكلم في حالة صعبة منهار تقريبا اتصل بيها تاني بالبناين وان وان هو تاني وقال لهم ان كاسلين ما بقتش بتتنفس دلوقتي المكالمة دي بداية عليها جدال كبير جدا الكل بيقول ان اللي كان بيعمله هو كان منهور منهار كان في حالة هيستيريه صعبة بس الكل قال ان ده تمثيل واضح لان هو كان مثلا عاد كلمة بليز كل ما تسأله سؤال مهم يفضل يقول بليز 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 عاد كلمة بليز سبع مرات ورا بعض سنان قالوا انه اي حد بيتصل بيقول انا لقيت مراتي مصابة الحقوني مفيش حد ان هو بدأ المكالمة انا مراتي لسه بتتنفس الحقوني يعني زي ما يكون عايز بس بيدي تايم لاين لنفسه وفي المرتين في المكالمة الاولى قال لهم ان هي لسه بتتنفس وفي المكالمة التانية ما ردش وما قالش وقال ان هي خلاص ما بقتش بتتنفس وتعالوا فهو يعني اللي ادى احاء في كذا خبير سمع المكالمة دي وقال ان تمثيله كان فيك جدا وان هو بس كان زي ما يكون متصل يثبت ان هي كانت عايشة في الوقت ده وان هي ماتت في الوقت ده وانه لما لقاها كانت لسه عايشة يعني بيبرق نفسه مش اكتر دي حاجة الحياة التانية في الوقت ده بعد ما اتصل ب 911 وقفل الخط وخلصنا ابن مايكل توت كان في بيت صديقه بيحتفل كل الاولاد كانوا بره البيت واليوم ده ما كانش فيه حد في البيت غير مايكل وكاسلين فابن مايكل جه البيت بدري هو ومعاه واحد صاحبه فشاف بابا في حاله هستيريه فقال ان هو طلع من البيت عشان لا يجيب واحده صاحبته لانه يعني كان شاكك ان والده هتجيله سكته قلبيه هما كانوا متصلين بالاسعاف اساسا ده ما فرقش عنده بس هو طلع يجيب واحده صاحبته بتفهم في الاسعافات الاوليه فهو راح جاب البنت ورجع فعلا والبنت راحت قعدت اتكلمت مع مايكل شويه بس تود لما رجع كان رافض تماما ان هو يتكلم مع اي محقق من المحققين راضي رافض يجاوب على اي اسئله وما كانش راضي بامانه يعني تعامل معاهم بطريقه مش كويسه والظابط اللي اتعامل معاه تود بالطريقه دي طلع وشهد بالكلام ده في المحكمه وانه واضح جدا من البدايه ان ابنه بيداري حاجه عليه المحققين هنا اول ما دخلوا فكروا على طول ان كاسلين يعني مش مشلوله مش بتقدر تمشي بتستخدم كرسي متحرك بسبب المنظر السلم اللي هم لقوه بس بعد كده لما عرفوا ان هي انسانه طبيعيه وبتمشي عادي بدأوا بقى يشوفوا ان كل حاجة شايفينها قدامهم دلوقتي مش طبيعية اول حاجة لاحظها المحققين صدمتهم كان في كمية دم غريبة مش متناسقة ابدا مع وقعة شخص من على السلم الدم كان في كل مكان على كل الحيطان كل الطريق من بداية السلم لحد المكان اللي هي وقعت فيه هي نفسها تحت سيها كان في دم كتير جدا تحت رجليها حتى الشربات اللي كانت لابساها كانت متغرقه بالدم فالوضع بالنسبه لهم ما كانش وضع خالص واحده وقعت من على السلم في الوقت ده هم اخدوا كاسلين للمستشفى 
والمحقق شاف حاجات تانية ووقتها خلته يتصل بالمحققين الجنائيين وفهم ان دي مش حادثة تسليم لما اخدوها للمستشفى طبعا ما حدش قدر يلحقها والوقت كان اتاخر لان كاسلين ماتت وهي عندها 48 سنه اول حاجه اخذ باله منها المحقق الاول اللي هو دخل مسرح الجريمه اولا طريقه الجسم الجسم كانت رقبتها مكسوره بس جسمها كله كان جاي في خط مستقيم ودي حاجه نادره جدا ان حد يقع من على السلم وفي الاخر في نهاية الوقعة جسمه يجي بالطريقة دي فحس ان في حاجة غلط كمان شاف ان في مناديل وفي حاجات والمناديل دي مش مستخدمة على دماغ كسلين يعني ما حدش كان بيحاول مثلا يوقف النزيف لا اللي استخدم المناديل دي استخدمها على الحيطة كان بيحاول يمسح الدم من على الحيطة ولقى ان الموضوع صعب جدا لان الدم كان كتير جدا فتراجع عن الموضوع كمان الدم اللي من تحت كان نشف واللي من فوق كان لسه ما نشفش فهو فهم ان الدم ما يطرش لفوق بالطريقه دي يعني كان ماشي من تحت لفوق مش من فوق لتحت لو هي خبطت راسها في الحيطه الدم هينزل من فوق لتحت انما لو حد ضربها الدم هيطير على الحيطه فهيطلع بالعكس فده اللي هو اخد باله منه ففهم ان دي حد ضربها بأداء على رأسها مش مجرد وقعا الحاجة التالتة ان الدم كان كتير جدا مش متناسق ابدا مع وقعها وكمان اللي بيقع اغلب النزيف بيكون في المكان اللي هو بيثبت فيه يعني في نهاية ما بيقع انما هنا النزيف كان الدم من بداية السلم لاخر السلم يعني هو مش معقول ان هي بدأت تنزف حتى من اول خبطة اتخبطتها على السلم لحد ما فضلت تنزل كل ده نزيف بطريقة غريبة جدا فطبعا كان صعب جدا على المحققين ان هم يصدقوا خلاص ان دي وقع من على السلالم خصوصا ان الكلام ده بيحصل لما تكون سلالم اكبر من كده بكتير الوقعة ما كانتش بعيدة وكمية الدم مستحيل تكون من مجرد وقعة كمان مجرد وقع من عدد السلالم دي عدد السلالم كان قليل جدا فبدأوا هنا يستجوبوا مايكل مايكل في الوقت ده قبل ما يستجوبوه اولا مايكل كان بيتكلم مع حد على الكمبيوتر جوه وسايبهم يحققوا مع مراته برا يعني بيبقى سايبهم يعني يلموا جثة مراته برا وهو بمنتهى البرود دخل ولقوا قاعد على الكمبيوتر بتاعه فدي اول حاجة ثانيا ابنه تقضى على طول دخل اتصل باخوه اخوه اخو مايكل كان محامي اصلا وخلاه يجيب محامي تاني معاه يعني هما من البداية فاهمين ان هما واقعين في مصيبة بس عموما هما بدأوا يستجيبوا مايكل ومايكل قال ان هما اتفرجوا على فيلم اليوم ده وبعدها راحوا قعدوا يسترخوا قدام حمام السباحة وبعد كده شربوا شوية وقضوا وقت ممتع وبعدها كاسلين قررت ترجع للبيت ومايكل قرر ان هو يفضل عند حمام السباحة عشان يدخن وفضل لوحده عند حمام السباحة ونسي نفسه لحد ما الساعة جات اتنين واربعين دقيقة دخل البيت وهناك شاف كاسلين وقع على الارض فعلى طول افترض ان هي وقعت من على السلالم وكلم ناين وان 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 المحققين لقوا زجاجة نبيز وكاسين وده كان بيأكد رواية مارك للأحداث بس ما قدروش يتخطوا كمية الدم الموجودة فجابوا خبير واللي أول ما شاف المكان قال إن دي مستحيل تكون مجرد وقعة كمان الدم اللي من تحت الحيطان كان نشف واللي من فوق كان لسه بدأ ينشف وده برضو بيتماشى أكتر مع إن حد ضربها بحاجة على رأسها والدم طار لفوق كمان في بصمة حذاء لمايكل بالدم على لبس كاسلين وجنبها طب جنبها ممكن نقول ان رجله جت في الدم وهو حاضنها او بيحاول ينقذها عموما انما ليه تجيله بصمة حذاء على لبسها يعني ليه يدوس على رجلها دي برضو كانت حاجة محدش تلاقي لها يعني محدش فاهمها اساسا ده غير ان الدم اللي على لبس مايكل كان متوزع بطريقة غريبة كأنه 
كان واقف فوقيها وبيضربها والدم بدا يترتش عليه بالطريقه دي في الوقت اللي المحققين كانوا بيحققوا فيه مع مايكل زي ما قلت لكم كان في اوضه المكتب بيتراسل مع شخص بالكمبيوتر فالمحقق اللي شافه هنا وقتها قال ان هو ما كانش باين عليه انه مهتم نهائي بمراته ولا باللي هيحصل لها فالمحققين هنا بداوا يجمعوا ادله ويبنوا قضيه قويه ضد مايكل بيترسون في الوقت ده مايكل اتصل باخت كاسلين عشان تعمل الجنازه واختها في الوقت ده كانت اصلا بدات خلاص تشك في مايكل لقيته هو ما كانش راضي يحكي لها اي حاجه عن تفاصيل وفاه اختها يعني ما بيحكيلهاش حاجه عن اختها في الوقت اللي هي كانت متاكده فيه ان ده مش بسبب الصدمه ولا لانه مصدوم لان هو في نفس الوقت كان بيتكلم وبيحكي لاخوه وللمحامي عادي جدا فهي فهمت ان هو خايف يحكي لها فمعنى كده انه بيداري على حاجه وفي يوم عشرين اتناشر سنة الفين وواحد الشرطة كان عندها هنا أدلة قوية عشان تقدر تدين مايكل بيترسون بموت كاسلين وطبعا ده صدم كل الناس اللي حواليهم كل الناس كانت شايفة مايكل ده بطل حرب وان هو وكاسلين احسن قبل في الدنيا محدش كان مصدق ان ممكن يأذيها بأي طريقة اطفاله وحتى بنتها ما كانوش مصدقين وكانوا واقفين كلهم في صفه مايكل نفسه اتصدم وقال انه مش مصدق ان حد فكر ابدا ان ممكن انا اقتل مراتي مايكل طبعا راح هو اللي سلم نفسه ساعتها لما عرف ان في اتهام ضده راح سلم نفسه وبعديها خرج بكفالة الكفالة دي كانت 850 الف دولار عايزة اقول لكم في الوقت ده ان وثيقة التأمين على حياة على حياة كاسلين كانت اخدوها لان في البدايه الشرطه قالت ان دي حادثه فقدروا ان هم ياخدوا الفلوس وعايزه اقول لكم ان كل واحد خد جزءه والجزء بتاع مايكل صرفه على الدعاوى القضائيه لان احنا بعد كده هيكون ده دافع من الدوافع معانا بس حتى لو ده الدافع فربنا خلاه يصرفه برضو على قضايا وما استفادش منه حاجه عموما مايكل خرج من اللي خرج بالكفاله دي كفاله زي ما قلت لكم كانت 850 الف دولار اضطر يتخلى عن املاك كتير جدا عشان يقدر يدفع الفلوس دي ويتخلى عن فلوس اللي جات له من وثيقه التامين ولما خرج كانت اول مره مايكل بيترسون يتكلم مع الصحافه وقال لهم قد ايه كان بيحب كاسلين وانه عمره ما فكر ياذيها وانه بريء وانه هيثبت ده في المحكمه قبل المحاكمة الكل كان واقف مع مايكل وقالوا ده للصحافة بناته زوجته بنت زوجته معلش بناته وبنت زوجته وزوجته السابقة باتريشا واللي كانت أصلا صاحبة كاسلين في وقت ما ولاده الكل قال إن مايكل مش شخص عنيف ومستحيل يأذي أي حد المحاكمة طبعا بدأت ومحاميه كان اسمه ديفيد رودولف وده كان محامي مشهور وغالي قوي يعني ديفيد في المحكمه دافع عن مايكل كان دفعهم الاساسي ان هم يثبتوا ان كاسلين كانت خلطه الكحول بادويه ممنوعه وده اللي اثر عليها وخلاها تدوخ وتقع خصوصا ان اتضح في المحاكمه ان كاسلين وقعت وهي طالعه السلالم مش وهي نازله لا ده هي وقعت وهي طالعه فمعنى كده ان هي وقعت من كام سلمه مش كمان مش من السلم كله فالمحامي قال ان السلم كان ضلمه ما كانش فيه اضاءه ودي حاجه حقيقيه فعلا وعشان كده هي وقعت وقال ان هي وقعت كذا مره وده اللي سبب الاصابات يعني ان هي وقعت يمين خبطت يمين بعد كده خبطت شمال بعد كده راحت وقعت عني على الارض بعد كده حاولت تقوم كذا مره وكل مره كانت بتحاول تقوم فيها كانت بتقع وتخبط راسها تاني وبكده تكون سبب خبطت راسها اكتر من مره وده اللي سبب وفاتها المحامي جاب شخص اسمه هنري لي وده محلل خبير جنائي ومحلل لتناصر الدم وبعد ما راجع كل حاجة قال ان اللي حصل كان بسبب حادثة وقوع فعلا وقال ان الدم اللي كان موجود ده على الحيطان وفي كل حتة كان بسبب الاصابات اللي في راسها 
وكمان ان هي الاصابات اللي في راسها دي خلتها بدات تكح دم والدم لما انت تكحه هيتناصر على الحيطان بالشكل ده والراجل هنا يعني ده اصلا اولا كان عنده سمعه غريبه جدا اراءه دايما مختلفه وفي المحكمه عمل حاجه غريبه جدا جاب كاتشب وخلى حد يمسك له ورقه واخد شويه كاتشب حطهم في بقه ورجع كح الكاتشب على الورقه عشان يوريهم ان ممكن الدم ينتشر بالطريقه دي لو هي كانت بتكح الدم والكل هنا اعتبر دي اللي تحترام للمحكمه وليها ودي مش طريقه اصلا علميه عشان حد يعني يستخدمها في المحكمه الادعاء طبعا كان ضد كل الكلام اللي بيتقال ده وكان عنده ادله قويه جدا لسه مع محامي مايكل ومايكل ما يعرفوش حاجه عنها الادعاء في البدايه كان ضد موضوع الاصابات ان ان الاصابات اللي في كاسلين دي حصل بسبب اللي هم بيقولوا ده لانك لما تشوف الاصابات اللي في كاسلين كل حاجه هتبقى محيره اكتر اتضح ان كاسلين كان عندها تمزقات كتيره في راسها وده كان بيقول ان كاسلين اتضربت على راسها اكتر من مره باداه والاداه مش تقيله لدرجه ان هي تكسر الجمجمه وفي الوقت ده الاداه اللي مش تقيله دي كان في عصايه العصايه اللي هي بتاعه الدفايه اللي بيحركوا بيها الفحم العصايه دي اخت كاسلين كانت شاريها لها هديه وكانت مختفيه والجروح دي كانت فعلا هتطابق مع اداه زي دي ده غير ان مايكل فضل على طول ياكد كل شويه ان هي شربت كتير شربت كتير بس لما عملوا لها تحليل السموم وقتها طلع في المعدل الطبيعي كان في كحول في جسمها بنسبة سبعة من مية في المية يعني هي تقدر حتى تسوق كانت في الرنج الطبيعي فما كانتش اصلا سكرانة كمان ما كانش في اي حاجة تدل على ان هي واخدة اي ادوية منومة وخلطها مع الكحول كمان الاسوأ من كده ان الكاسات اللي لقوها على حمام السباحة البصمات اللي كانت عليها كانت لمايكل فقط ما كانش في بصمات نهائي لكاسلين تقرير الطب الشرعي قال ان عندها سبع جروح عميقة في خلف راسها وفي راسها من فوق واللي تسبب فيها اداة حادة بس مش خفيفة زي بس خفيفة زي ما قلنا كمان كان عندها كسر في رقبتها وده بيدي ايحاء ان في حد ضغط على رقبتها كان بيحاول يخنقها الفكرة ان لما اول اشخاص استجابوا للمكالمة راحوا هناك معظم الدم كان جف بالفعل وده معناه ان هي وقعت من فترة طويلة ومايكل قال ان هو قعد اربعين دقيقة بس يدخن بس الجروح اللي بينت ان هي يعني الجروح الاعصاب اللي في دماغها ثبتت ان هي فضلت عايشة وفقد الوعي على قلت من تسعين دقيقة لساعتين قبل ما تموت وده بيبين كتب مايكل جدا لما قال ان هو طلع اربعين دقيقة رجع لقاها في الوضع ده دكتورة الطب الشرعي كتبت في تقريرها ودي الحاجة اللي قلبت مسار القضية كلها كتبت ان موت كاسلين كان جريمة قتل مش حادثة وان وجودها عند السلالم كان يا اما صدفة يا اما حد حطها هناك او قرر ان هو يهاجمها هناك بالذات عشان يدي احاء ان دي حادثة وان هي وقعت من على السلالم بس الدفاع هنا رد وقال ان طالما ما فيش كسر في الجمجمة يبقى مستحيل تكون ماتت من ان حد حد يعني يضربها على رأسها بحاجة وطبعا تقرير الطب الشرعي كان بداية الادلة في القضية دي الادعاء في القضية دي ما كانوش افضل ناس الصراحة وهنعرف ليه بعدين بس هدفهم الاول كان هنا ان هم يثبتوا ان مايكل كذاب يضيعوا مصداقية مايكل قدام المحلفين اول حاجة قالوا ان مايكل كذب كتير عن انجازاته العسكرية من كام سنة مايكل كان مرشح نفسه لمنصب رئيس البلدية وقبل كده المنصب العمدة وكان ماشي في كل حتة يقول قد ايه تمت مكافئته في الجيش وانه اتكاتف اتكافئ مرة عشان اتجرح من الشظايا في انفجار في فيتنام وده اللي سبب اللي حصل في رجله وقصة كبيرة بيحكيها عن الموضوع 
وان اصابته كلها وهيفضل فيها يعني رجله هيفضل فيها عاقه تامه بسبب اصابته من الجيش وقد ايه هو بطل حرب بس اتضح انه اخترع كل الكلام ده وبالنسبه لسجلات الجيش هو اخد اه نشان برونزي وواحد فضي بس لا بسبب شجاعته ولا بسبب شظايا ولا انفجار كمان اتضح انه ما اتصابش في الجيش اصلا والاصابه كانت من حادثه عربيه ملهاش اي علاقه بالجيش وبكده الادعاء اثبت انه طالما قدر يكذب في حاجه زي كده فهو شخص كذاب وسهل جدا عليه ان هو يكذب فمايكل نفسه راح اعترف في المحكمه وقال ان هو بيكذب في بعض الاوقات لان ده بيخلي الامور اسهل بالنسبه له يعني انا مش فاهمه الصراحه بعدها الادعاء حاول يثبت ان مايكل كان بيكذب في ليله وفاه كاسلين وهنا قالوا ان كاسلين ما لمستش الكاسات اللي كانت عند المذبح كمان كان في دم حد حاول يمسحه من الحيطه ومعرفش فتراجع كمان كان في دم على باب المطبخ وعلى الضرفة اللي فوق من المطبخ وقالوا ان الدم ده تقريبا جه من ايده وهو بيلاقي حاجة يمسح بيها الدم كمان قالوا ان هما لما وصلوا لمسرح الجريمة اه مايكل كان حاضنها بس ما كانش بيحاول يعمل لها سي بي ار ولا بيحاول ان هو يساعدها فدفاعه تحجج بان هو كان بيكلم 911 ومحدش من 911 وجهه لان هو يعمل كده مع ان دي حاجه بديهيه مش محتاجه توجيه بس عموما 911 لما ما بيوجهوش الشخص لكده ان هو ما يقول لهم ان الشخص مات فيروحوا هم قايلين له ابعد عن مسرح الجريمه عشان ما يخربش مسرح الجريمه انما هو قال لهم ان هي لسه عايشه فلسه بيسالوه عشان يعرفوا الموقف لما جم يسالوه المره التانية عشان يعرفوا هي لسه عايشه ولا لا قال لهم دي ماتت بعد ما كان قفل في وشهم ورجع تاني كلمهم رجع قال دي ماتت فطبعا كده هو اصلا اللي تسبب في ان محدش يديله تعليمات في 911 لان هو اللي قفل بس عموما دي الحجه اللي المحامي بتاعه رد بيها كمان الادعاء هنا جابه محقق جنائي وخبير في تناصر قطرات الدم كان اسمه توين ديفر وقال ان الدم الموجود جاي من ان شخص ضربها بأداة على رأسها وكان بيحرك الأداة دي يمين وشمال مش بس مش يعني انها كانت بتكح دم زي ما اللي هم جابوه قال وان اثار الدم على بنطلون مايكل بتاكد ان هو واقف فعلا فوقها وضربها اكتر من مره وطبعا هنا فضل الدافع قدام الادعاء عشان يثبته لازم يثبت ليه مايكل يفكر ان هو يتخلص من كاسلين في البدايه الادعاء فجر قنبله في المحكمه جابوا دليل ان مايكل كان بينجذب اكتر للرجال وانا مش هقول اكتر من كده يعني قالوا ان هو عنده انجذاب للجنسين عموما واثبتوا انه كان عنده علاقة مع راجل وبيخون كاسلين معاه لقوا على الكمبيوتر بتاعه اكتر من 2500 صورة متحملة الرجالة كتير جدا لقوا محادثات بين مايكل وبين راجل عنده 26 سنة اسمه برينت وكانت محادثات يعني مش كويسة بس وكل بس كل المحادثات كانت اونلاين وكانوا مرتبين ميعاد يتقابلوا فيه وبيحاولوا يخلوا الميعاد يعني استغفر الله رومانسي على قد ما ما يقدروا يعني وكمان برنت ده جه شاهد في المحكمه انا مش هقول اللي شاهد فيه بيه لانه بصراحه كلام كله ما يتقالش بس عموما انه اثبت علاقته بمايكل وان العلاقه كانت من اربع شهور على الاقل قبل وفاه كاسلين واتضح ان قبل وفاة كاسلين كانت قاعدة على كمبيوتر مايك بتبعت ايميل منهم من يعني بتبعت ايميل من الكمبيوتر بتاعه ومحدش يعرف ايه اللي شافته لما فتحت الكمبيوتر والادعاء هنا ادى نظرية ان هي نزلت واجهته ويمكن هددته باللي هي شافته فهو قتلها مش بس كده دول لقوا مايكل طابع صفحات كتيرة لمحادثاته مع برنت ومخبيهم في درج مكتبه وانا مش فاهمه ايه الفكره من كده الصراحه يعني درج مكتبه ده مش مقفول بمفتاح سهل جدا ان كاسلين تشوفه مش بس كاسلين اطفاله واي حد في البيت ليه يسيب حاجه زي كده عموما هو بالنسبه له 
دي كانت في وقتها فضيحه ليه هتقلل من المعجبين ليه خصوصا ان كتبه ما بقتش زي الاول الناس ما بقتش تشتريها زي الاول فدي حاجه ما كان ما كانش عايز اي حد يعرفه عنها في الوقت ده فلو هي هددته بان هي هتعرف الكل ممكن يكون فعلا قتلها بسبب كده بس طبعا بعد ما الموضوع اتعرف في المحكمة هو بقى بيتكلم عن الموضوع بانفتاح اكتر وبقى شايف انها حاجة طبيعية يعني مايكل قال في المحاكمة ان كاسلين كانت تعرف كل حاجة عن علاقاته وكانت موافقة عليها بس ما حدش صدق ابدا ان في واحدة ست هتكون موافقة ابدا ان يخونها سواء مع راجل او مع ست مفيش اي ست في العالم هتقبل بحاجة زي كده كمان قال ليه هطبع الورق او اسيب لها الباسورد تبعت ايميل من عندي وهي ما تعرفش ما كنت خفت ان هي تعرف يعني ده كان رده في المحكمه الدافع التاني هنا اللي قدمه الادعاء كان دافع مادي اتضح ان الاثنين كان عليهم دين ب 143 الف دولار وكانوا داخلين في مشاكل ماديه كبيره وان كاسلين وقتها كانت في مشاكل في شغلها كانوا بدأوا ان هما يعني يصرحوا ناس من الشغل عشان الميزانية بتاعت الشغل قلت تقريبا وهي كانت شكة ان احتمال كبير جدا يمشوها من الشغل والشغل ده كانت بتاخد منه مية واتنين واربعين الف دولار في السنة هما كانوا داخلين في ديون كتير وكانوا بيحاولوا ان هما يخبوا الحاجة دي على الاولاد اختها طلعت شهدت في المحاكمة ان كان في مشكلة في السباكة في بيتهم وطبعا السباكة في بيت عادي ممكن تكلفك كلام فاضي انما السباكة في قصر زي اللي هم عايشين فيه ده ممكن تكلفهم حوالي عشر تلاف دولار فهي مرض يتش تصلحها وكانت عايشة يوم بيوم وحاولت تستلف فلوس من ناس كتير جدا عشان تقدر تسد الديون دي بس هي كانت مكافحة بس اه الحاجات دي اثرت على نفسيتها اي حد عنده دين بيتعب نفسيا فطبعا هما كده كانوا في ديون اكتشفوا بقى ايه اكتشفوا ان مايكل قبل اليوم اللي حصل فيه موت كاسلين مسح 2400 رسالة من الكمبيوتر بتاعه الله اعلم مع مين وتاني يوم لما دخل المكتب بعد ما ماتت مسح 216 رسالة تانية ودي هما شاكين انها اكيد حاجة كانت هتورطه في حاجة فعشان كده هو مسحها كمان اكتشفوا ايميلات بينه وبين زوجته الاولانية باتريشا وهي بتقوله ان اطفاله الاتنين داخلين في مشاكل كبيرة وعندهم ديون كتير وان هما هو لازم يشوف حل ويسد ديون اطفاله اللي هيخشوا في مشاكل كبيرة وهو رد عليها وقال لها ان هو هيتصرف بس قال لها ان الايميلات دي لازم تفضل سر ومراته ما تعرفش عنها حاجة طبعا اتضح ان كاسلين كان عندها وثيقة تأمين على الحياة بمليون وتمنمية اربعة وتلاتين الف دولار وطبعا كان عشان ياخد الفلوس دي كان لازم موت كاسلين يبات على ان يبان على ان هو حادثة عشان يقدروا ياخدوا الفلوس طبعا في الفترة اللي في سنتين على فكرة فرق ما بين ما بدأوا يعملوا ما كان بدأوا يعني يجمعوا القضية ضده وما بين ما بدأوا المحاكمة ففي السنتين دول كانوا قايلين ان هي حادثة فقدروا ياخدوا الفلوس زي ما قلت لكم وهو الفلوس اللي طلعت اللي له كانت حوالي ال 834 الف دول وبدأ يصرفهم على المحاكمة بتاعته عموما الادعاء هنا قال ان مايكل جاب فكرة السلالم من حادثة حصلت قبل سنين من مقابلته الكاسلين تحديدا وقت ما كان عايش في ألمانيا والحادثة اللي هنسمعها دي هتغير مسار قضيتنا كله تماما وهنا أنا أكون خلصت الجزء الأول من قضيتنا إن شاء الله الجزء بجد مش هيطول كتير مش أخر عليكم بكتير خالص بكرة هينزل فيا رب لو القضية عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وأشوفكم في قضية جديدة سلام